హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మహి టెక్ ఇన్ఫో నేను మహీంద్ర ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు గూగుల్ పే అకౌంట్ లోకి బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఎలా లింక్ చేయాలో చెప్తాను ప్రీవియస్ గా నేను ఒక వీడియో అయితే రికార్డ్ చేశాను ఏంటంటే హౌ టు క్రియేట్ గూగుల్ పే అకౌంట్ అని సో దానికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అయితే దాంట్లో నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్పలేదు ఎందుకంటే లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని సో ఈ రోజు వీడియోలో బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఎలా లింక్ చేయాలో చెప్తాను మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా అండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయిన ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ మీరు వీడియోని లైక్ చేస్తే ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అనేది మీ కోసం తీసుకొస్తాను మీరు లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నా మీరు కొత్త వాళ్ళు అయితే ఈ ఛానల్ కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే వీడియో కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అయిన బట్టి ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంతవరకు ఆ వీడియోని చూడకపోతే అంటే గూగుల్ పే అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలియకపోతే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి దాని లింక్ అయితే నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను నేను ఎలా బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది యాడ్ చేయాలో సో మీరు ఏంటంటే డే టైమ్ లో చేయండి ఎస్బీఐ యూజర్స్ ఎందుకంటే నైట్ టైం చేస్తే యాడ్ అవట్లేదు ఎస్బీఐ వాళ్ళకి సో నేను నాలుగు ఐదు సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయాను సో అందుకోసమే డే టైమ్ లో చేస్తే నాకు క్రియేట్ అయింది సో మీరు ఎస్బీఐ నుంచి చేస్తే మీరు డే టైమ్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది లింక్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు చూపిద్దాం క్లియర్ గా చూద్దాం నా గూగుల్ పే అకౌంట్ అయితే నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నా పాస్ కోడ్ అడుగుతుంది సో దాన్ని అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నా సో అకౌంట్ లో చూపించే నీ కోడ్ అనేది ఎలా పెట్టుకోవాలో ఇప్పుడు నా అకౌంట్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది పైన యాడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది సో ఈ యాడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పైన క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేస్తే మీ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది సో నా బ్యాంక్ అయితే ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ అని ఉంది కదా సో నాది ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సో మీరు ఏ బ్యాంక్ అయితే యాక్సెస్ అవ్వాలి లేకపోతే ఎస్బీఐ అని మీరు అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనకైతే ఆ బ్యాంక్ అయితే వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది మన బ్యాంక్ అయితే సర్చ్ చేసుకుంటుంది సో నా బ్యాంక్ అకౌంట్ అయితే సర్చ్ చేసింది తీసుకుంది సో ప్రొసీడ్ పైన క్లిక్ చేశాను ఒకే నెంబర్ పైన ఇంకా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటే కూడా చూపిస్తుంది మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెబిట్ కార్డ్ లో ఉంటాయి కదా లాస్ట్ సిక్స్ డిజిట్స్ అవి అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు అవి ఎంటర్ చేసి చూపిస్తా సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్పైరీ డేట్ అడుగుతుంది ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా ఎంటర్ చేస్తున్నా నేను సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి పైన ఇక్కడ చూడండి ఒక సింబల్ వచ్చింది కదా ఫార్వర్డ్ సింబల్ దీనిపైన క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ యూపీఐ పిన్ అని అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు నేను యూపీఐ పిన్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇది ఎందుకంటే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనకి యూపీఐ పిన్ అడుగుతుంది సో ఈ యూపీఐ పిన్ అయితే కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి కాబట్టి మీరు పాస్వర్డ్ వెరిఫికేషన్ జరిగిపోయింది సో ఇప్పుడు రైట్ పైన క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ యూపీఐ పిన్ అని అడుగుతుంది కదా సో పాస్వర్డ్ తీసేసుకుంది అంటే ఓటీపీ తీసేసుకుంది ఇప్పుడు సెట్ యూపీఐ పిన్ అని అడుగుతుంది ఆ పిన్ ఎంటర్ చేస్తున్నా చూడండి సో నా యూపీఐ పిన్ ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ చేస్తున్నా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రైట్ పైన క్లిక్ చేసిన మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేయని అడుగుతుంది సో మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు నేనైతే యూపీఐ పిన్ అయితే కన్ఫర్మ్ గా చూడండి అకౌంట్ యాడ్ అని వచ్చింది సో ఇప్పుడు నా అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి నాకు ఓపెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా బ్యాంక్ అయితే దీనికి లింక్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్ కి నా మొబైల్ నెంబర్ చెప్తే ఈ దీనికి కనెక్ట్ చేసిన మొబైల్ నెంబర్ చెప్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ కొడితే డైరెక్ట్ గా నా అకౌంట్ లోకి అయితే పడిపోతాయి ఒకసారి మీకు బ్యాలెన్స్ కూడా చెక్ చేసి చూపిస్తాను పైన మన నేమ్ ఉంటుంది నేమ్ పైన ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ చూడండి బ్యాంక్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది సో ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ పైన క్లిక్ చేస్తే మన బ్యాంక్ అకౌంట్ చూపిస్తుంది ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ పైన ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి వీవ్ బ్యాలెన్స్ అని ఉందా సో దీనిపైన క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టుకున్న యూపీఐ పిన్ అడుగుతుంది ఆ పిన్ అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నా చూడండి సో ఇక్కడ నా అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ అయితే చూపిస్తుంది కదా మనం ఇలా ఈజీగా గూగుల్ పే ఆర్ తేజ్ అకౌంట్ లో అయితే నా బ్యాంక్ అయితే లింక్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఫస్ట్ ఏంటంటే గూగుల్ పే అకౌంట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకోండి ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది దాన్ని పూర్తిగా చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి అప్పుడు మీకు ఏంటంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే మీకు అయితే లింక్ కూడా అవుతుంది బ్యాంక్